ओके ठीक है सर ओके हमरा ईआर मॉडल शंपोर के पोर्ट सिलम तो आज के दस दो मिनट एक तो झापशा एक तो तार पूरे एक तो देखे जाए हैं उनके भी तो भूलेगे सो तो देखो ईआर मॉडल आज लग की कस करे ये तो चाहिए ईआर मॉडल बाय टके बोला है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल हम्म ईआर मॉडल बाय एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल तो ईआर मॉडल जो कस्ट होते हैं धरा तो আমাদের ডেটাবেস তৈরি করার আগে জাস্ট ডেটাবেস এর একটা নকশা ডেটাবেস এর একটা নকশা আমরা চিন্তা করব তো এখন ইয়ার এর ইয়ার ডায়াগ্রামে বা এন্টিটি রিলেশনশিপ ডায়াগ্রাম এই নাম থেকে আমরা কি বুঝতেছি যে এন্টিটি রিলেশনশিপ মানে হচ্ছে এন্টিটির ভিতরে রিলেশনশিপ থাকবে আসলে এন্টিটিটা কি এন্টিটিটা হচ্ছে জাস্ট স্টেবল মানে এন্টিটিটা যে কোনো ব্যক্তি হতে পারে যে কোনো কোনো অবজেক্ট হতে পারে তারপর হচ্ছে এটা যে দৃশ্যমান হবে এমন না যেমন এক কোর্স হতে পারে একটা কোম্পানি হতে পারে মানে হচ্ছে যে কোনো কিছু যেটাকে আমরা দেখতে পারবো বা দেখতে পারবো না হচ্ছে টেবিল যার সম্পর্কে আমরা একটা জিনিস বর্ণনা করব সেটাই বা টেবিল চিন্তা করো তো সেটাই হচ্ছে এন্টিটি আর এন্টিটি সেট বলতে বোঝাচ্ছে যে অনেকগুলো এন্টিটি থাকবে সবগুলোকে একসাথে সেট বলবে এটা হচ্ছে এন্টিটি সেট এখন আমরা এর আগে দেখছি এগুলা ধরো তারপর একটু আলোচনা করি দেখো রেকটেঙ্গল जेटा से शेटा तो हमरा बुझ बहुत चे आई एंटिटी बट टेबल एक रेक्टेंगल थकले शेटा क्या हमरा बोल बो टेबल आर ऐसे तो जो ओवला क्रिति जो जिन्हें गुलास है वाडिम बा क्रिति ये जिन्हें गुलास तारा बुझ बहुत चे टेबल जो एट्टीबीट गुलास है जो उन्हें नेम एड्रेस आईडी ए बिनो एट्टीबीट ऐसे शे এন্টিটিটা হচ্ছে বললাম টেবিল অ্যাট্রিবিউটটা হচ্ছে ওই টেবিলের যে অ্যাট্রিবিউটগুলো মানে হচ্ছে সেই টেবিলের যে প্রপার্টিগুলো থাকে হ্যাঁ বা কলাম বলতে পারি আমরা এটা হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট আর রিলেশন রিলেশন মানে হচ্ছে ওই কার বেসিস এর রিলেশন থাকবে যেমন স্টুডেন্ট আর একটা কোর্স বা একটা টিচার আর একটা কোর্সের ভিতরে রিলেশনটা কি একটা টিচার আর কোর্সের ভিতরে রিলেশনটা হচ্ছে টিচারস মানে যে টিচার ওই কোর্সটা টিচ করে আর কি এটা হচ্ছে রিলেশন হ্যাঁ মানে কিভাবে তার মধ্যে সংযোগ করা যায় যেমন একটা এন্টিটি দেখো এখানে এমপ্লয়ি একটা এন্টিটি আবার ডেভেলপমেন্ট সরি ডিপার্টমেন্ট একটা এন্টিটি তাহলে এমপ্লয়ি কি করে ওয়ার্কস ফর ডিপার্টমেন্ট সো এটা হচ্ছে একটা এন্টিটি এটা হচ্ছে একটা এন্টিটি হ্যাঁ যেহেতু রেকটেঙ্গল আর ওয়ার্কস ফর এটা হচ্ছে ধরো এই রম্বস আকৃতির এরকম ইয়া থাকবে এটা ওয়ার্কস ফর মানে হচ্ছে এর মধ্যে রিলেশন এমপ্লয়ি কি করে ডিপার্টমেন্টের জন্য কাজ করে এটা হচ্ছে এন্টিটি রিলেশনশিপ মডেল তো আমাদের আর কিছু জিনিস এর আগে দেখছিলাম ধরো উইক এন্টিটি এন্টিটি বলতে আমরা বুঝবো যে ধরো যেটা রেকটেঙ্গল থাকবে সেটা আমরা কি নরমালি এন্টিটি বলবো আর উইক এন্টিটি বলতে আমরা বুঝবো যে যে এন্টিটিটা বা যে টেবিলটা মানে আরেকটা টেবিল ছাড়া কাজ করতে পারে না কি মানে আছে তাকে একদম কি এট্রিবিউট থাকে না যার নিজস্ব কোনো ভ্যালু থাকে না হ্যাঁ যেমন লোন তুমি যদি কাউকে লোন না দাও তাহলে ইনস্টলমেন্ট তো আর হবে না সো লোন টেবিলের উপর এই ইনস্টলমেন্টটা ডিপেন্ড করবে এইজন্য এটা হচ্ছে উইক এন্টিটি বলা হয় কে এগুলা আলোচনা করেছিলাম আমি জাস্ট একটু করে দিয়ে যাচ্ছি তো অ্যাট্রিবিউট অ্যাট্রিবিউট তো জানোই কলাম যেমন একটা স্টুডেন্টের আইডি ফোন নাম্বার এগুলা হচ্ছে গোল না এগুলা হচ্ছে ওভাল আকৃতির হবে এখানে গোল হয়ে গেছে তো এই যে বিভিন্ন ধরনের আছে তো এগুলা হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট কি অ্যাট্রিবিউট and key attribute bolte bojha hocche oi je primary key dhoro jeta dara uniquely identify korba eta ke eta niche bhalo kore khyal koro eta niche ekta dag dite hobe underline kore dite hobe tale ami bujhbo je eta hocche key attribute karon table jokhon design korbe database relational model tumi jokhon database design korba table toiri korba tokhon id mane ki hobe ei jinish ta to bol dite hobe eta to naksha just tai na jemon ekta building er ki korte hoy ei bathroom e কোথায় হবে কোথায় কি হবে বাথরুম কোথায় দরজা হবে সবকিছু বলে দিতে হয় সো এখানেও তাই যে এখানে কি হবে কোনটা এই হবে কোনটা কি তোমরা বুঝতেছো জি স্যার এই আচ্ছা এগুলা লাস্ট ক্লাসে পড়াইছি তারপর যেহেতু একটা সিকোয়েন্স অনুযায়ী করব এইজন্য একটু আলোচনা করে দেই কম্পোজিট অ্যাট্রিবিউট তো জানো জাস্ট ধরো নেম একটা অ্যাট্রিবিউটের ভিতরে আরেকটা অ্যাট্রিবিউট থাকতে পারে হ্যাঁ এটা হচ্ছে কম্পোজিট যেমন নেম নেমের ভিতরে কি থাকতে পারে ফার্স্ট নেম মিডল নেম লাস্ট নেম তো এইগুলা 
প্রকাশ করবে এইভাবে তার মাল্টি ভ্যালুড অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে যেমন মাল্টি ভ্যালুড অ্যাট্রিবিউট কে প্রকাশ করা হয় একটা অ্যাট্রিবিউট কে ডাবল ইয়েতে দিবে এটা যারা বোঝাচ্ছে দেখো এই ডিজাইনটা যদি দেয়া হয় তাহলে কিন্তু যে ডিজাইন করবে ডেটাবেস ডিজাইন ডিজাইন করবে সে ওইভাবেই ডিজাইন করবে যে হ্যাঁ এখানে মাল্টি ভ্যালু রাখতে হবে এইজন্য আমাকে এইভাবে ডিজাইন করতে হবে হ্যাঁ বুঝতেছো সো এটার প্রয়োজনীয়তা কতটুক ইয়ার ডায়াগ্রামের খুবই প্রয়োজনীয় ইয়া তো ফোন নং আমরা ডাবল ওভাল দিছি মানে এই জন্য এটা কি বুঝতে হবে মাল্টি ভ্যালু মানে হচ্ছে একজনের দুই তিনটা করে ফোন নাম্বার থাকতে পারবে একটা থাকবে বা দুইটা হতে পারে একাধিক হতে পারে আর ডিরাইভড অ্যাট্রিবিউট যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ধরো তোমার বার্থে ডেট দেওয়া আছে মানে তুমি ওইখান থেকে ডিরাইভ করবা হ্যাঁ ওইখান থেকে সেটাকে তুমি বের করবা সো এটা হচ্ছে ডিরাইভড অ্যাট্রিবিউট তো ডিরাইভড অ্যাট্রিবিউট যদি বলা হয় যে এইস এটা দ্বারা কি মিন করে এটা দ্বারা মিন করে যে হ্যাঁ তোমার এটাকে ইয়া করতে হবে না মানে ইনপুট হিসেবে দেওয়া লাগবে না এটা অটোমেটিক্যালি ক্যালকুলেট হইতে হবে হ্যাঁ ডিরাইভ করতে হবে এটা ইউজার ইনপুট দিবে না ইউজার শুধু বার্থ ডেট ইনপুট দিবে সো এটাতে অটোমেটিক্যালি ক্যালকুলেট হয়ে অটো জমা থাকবে এটা ইউজার সাথে কোনো সম্পর্ক নাই কারণ এর ভিতরে এটা ভিতরে ইয়া করবে আর কি ডিরাইভ করবে সো এটাকে এই যে ড্যাশ চিহ্ন দ্বারা এইভাবে ওভাল বানানো হয় ইয়া দেয় ডট ডট দিয়ে এখন আমাদের টিভিটার কাছে রিলেশনশিপ রিলেশনশিপ হচ্ছে ওই কি ধরনের রিলেশন থাকে যেমন ডায়মন্ড রম্বস বলতে পারি এই ডায়মন্ড আকৃতির এটা দিয়ে রিলেশন প্রয়োগ হয় যেমন টিচার আর স্টুডেন্টের মধ্যে কি সম্পর্ক থাকে টিচার্স এই সম্পর্কটা এটা হচ্ছে রিলেশন এখন দেখো এই যে ও রিলেশন শিপ তো তোমরা দেখো না ওকে ও তোমাদের এই পর্যন্ত পড়াইছিলাম না রিলেশনশিপ এর আগ পর্যন্ত এই তোমাদের কোন পর্যন্ত পড়াইছিলাম বলো কেউ বলো সবাই কি চলে গেছে নাকি তোমরা নাই আচ্ছা কোন পর্যন্ত পড়াইছিলাম জাভেদ এই যে পর্যন্ত পড়াইছিলাম এই যে দেখছো এই জন্য মানে আমাদের কন্টিনিউ নিবাস না পড়াইলে এইগুলা ইয়া থাকে না এই পর্যন্ত বুঝছো তো মানে এই পর্যন্ত কোন সমস্যা নাই তো বলো এই পর্যন্ত কার কার সমস্যা আছে বলো আগে শেষ করি তারপর নিচে নামি এই পর্যন্ত কোন সমস্যা আছে বলো বললে আবার আলোচনা করি না স্যার আচ্ছা সো গ্রিন সিগন্যাল পাইলাম সামনের দিকে যাই ধরো রিলেশনশিপ এর তো বুঝলাম মানে হচ্ছে যে এরকম রম্ব শক্তি থাকবে এই দুইটা টেবিলের মধ্যে কি রিলেশন থাকবে তাই না এই জিনিসটা এরকম আর কি এখন দেখো এই রিলেশনশিপ গুলো ভালো করে পড়ো এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখন যেটা পড়াবো তো রিলেশনশিপ কয়েক ধরনের হয় টাইপস অফ রিলেশনশিপ আর ফলোস কয়েক ধরনের হতে পারে যেমন ওয়ান এই তোমরা এইগুলা না এই যে ইয়েতে পড়ছো এই আইসিটি তে স্যার আইসিটি বইয়ে পড়ছো জি স্যার হ্যাঁ পড়ছো না এটা হ্যাঁ জি স্যার কিন্তু বুঝছিলা আচ্ছা ঠিক আছে এগুলো আমরা এখন দেখি একটু ওকে তো এখন দেখো টাইপস অফ রিলেশন কি কি ধরনের হয় একটা হচ্ছে ওয়ান টু ওয়ান একটা হচ্ছে ওয়ান টু মেনি তারপর হচ্ছে মেনি টু ওয়ান আর হচ্ছে মেনি টু মেনি চারটা তো দেখো চারটা কি কি হয় ধরো একটা দুইটা টেবিল তুমি বানাবা হুম ধরো হাজব্যান্ড ওয়াইফের দুইটা টেবিল বানাবা এদিকে থাকবে প্রথম টেবিলটা ধরো ফিমেল মানে হচ্ছে ওয়াইফের জন্য আর দ্বিতীয় টেবিলটা হচ্ছে হাজব্যান্ডের জন্য তো এখন নর্মালি কি হয় মানে একজন ফিমেল দেখো ভালো করে খেয়াল করো একজন ফিমেল আর মেরিড টু ওয়ান মেল কি বুঝছো তো এটা এই মানে হচ্ছে ধরো একটা টেবিল বানাবা যে টেবিলে এই পাশে থাকবে ধরো ওয়াইফদের লিস্ট এই পাশে ধরো থাকবে হচ্ছে হাজব্যান্ডের লিস্ট তাহলে একটা প্রথম টেবিলটা কি ফিমেল দেওয়া হয়েছে প্রথম টেবিলটা যদি মেল হতো তাহলে কি সমস্যা হইতো বলতো এখানে ফিমেল থাকার ফলে কি হয়েছে কারণ এক একজন দেখো একজন ফিমেল তার কিন্তু মেরিড টু ভালো করে খেয়াল করো মেরিড টু ওয়ান মেল মানে হচ্ছে একজন ফিমেলের বিবাহ হয় শুধু একজন মেলের সাথে এই জিনিসটা এই টেবিলটা যদি রিপ্রেজেন্ট করতে তাহলে অবশ্যই ওয়ান টু 
ওয়ান হবে হুম বুঝছো কারণ একজন ফিমেলের একাধিক ইয়ের সাথে মানে টাইম বিবাহ হয় না এই জন্য এটা হচ্ছে ওয়ান টু ওয়ান রিলেশনশিপ আর ওয়ান টু মেনি কোনটা মেনি আমরা একটু অন্য ধরনের চিন্তা করি দেখো এই যে সায়েন্টিস্ট একজন সায়েন্টিস্ট সায়েন্টিস্ট কিন্তু একজনই আমি একটা টেবিল বানালাম যে সায়েন্টিস্ট হ্যাঁ সায়েন্টিস্ট এখানে কয়েকজন সায়েন্টিস্টের নাম আছে ধরো আইনস্টাইন তারপরে আইনস্টাইনের ইয়া ধরো তারপরে ধরো তুমি অন্য একটা সায় নিউটন দিলা আরো চার্লস বেবেজ দিলা আরো যারা আছে সবগুলো লিস্ট দিলা তবে কি করবো কিন্তু আরেকটা টেবিল তুমি দিবা তাদের ইনভেনশন গুলা সম্পর্কে তো দেখো আইনস্টাইন ইনভেনশন একাধিক থাকতে পারে এখানে আইনস্টাইন কিন্তু একজনই আইনস্টাইন এখানে একজনই কিন্তু তার ইনভেনশন গুলা একাধিক হইতেই পারে এটার নাম হচ্ছে ওয়ান টু মেনি রিলেশন দেখো ওয়ান টু মেনি রিলেশনশিপ কি বুঝতেছ ওয়ান টু ওয়ান আর ওয়ান টু মেনি বুঝছো এগুলো তো জানার কথা এগুলো খুবই সহজ এগুলো ইন্টারমিডিয়েট উপরে আসছো তো এখন একটু মানে ডেটাবেজের সাথে মিলাও মানে হচ্ছে ধরো সায়েন্টিস্ট বিভিন্ন সায়েন্টিস্টের লিস্ট করলা এখানে কিন্তু তাদের ইনভেনশন গুলা তুমি কই দিলা ধরো সায়েন্টিস্ট ওয়ান সায়েন্টিস্ট ওয়ান এ যেমন একটা টেবিল ধরো এক নাম্বারে ধরো আইনস্টাইন দিলা দুই নাম্বারে দিলা ধরো নিউটন তিন নাম্বারে দিলা ধরো চার্লস বেবেস হ্যাঁ তো দিলা তো এক নাম্বার সায়েন্সটাইন তো এই পাশে আরেকটা টেবিল তুমি তৈরি করলা যেটা হচ্ছে ইনভেনশন নামের টেবিল যেখানে এক নাম্বার এক নাম্বার দিয়ে আবার দেওয়া আছে এখানে আইনস্টাইনের একটা মানে আবিষ্কার দিলা আবার এক নাম্বার দিয়ে দিলা रिलेशनशीपन डेटाबेस करते मानुरा मैंने प्रकाश करते student enrolls for only one course but a course can have many student mane je ekta course e ha student enrolls for only one course bujho mane je student enrolls for only one course ekta course tara ya korte parbe enroll korte parbe to ekhon dekho many to many relationship many to many relationship ki bolo to employee is assigned project mane je many employee are many project मानी 
প্রজেক্ট ক্যান হ্যাভ মেনি এমপ্লয়ি অনেকগুলো এমপ্লয়ি থাকতে পারে তো এ খুবই সহজ এইগুলা পারবা তো তারপরে দেখো এগুলো তো বুঝছো এগুলো সহজ জিনিস একদম তো এখন দেখো ম্যাপিং কনস্ট্যান্টস এই জিনিসটা দেখো ম্যাপিং কনস্ট্যান্টস আসলে কি ম্যাপিং এ যে এই সম্পর্কগুলাই যে 1 টু 1 টাকে প্রকাশ করা হচ্ছে 1 কিন্তু এই চিত্রের মাধ্যমে কি প্রকাশ হয় এটা একটু দেখো 1 টু 1 1:1 1 টু মেনি হচ্ছে 1 এম আর মেনি টু 1 হচ্ছে এম 1 আর মেনি টু মেনি হচ্ছে এম এম দিছে বা এম এন ও দেয় অনেক সময় এম এন ও দেয় এই যে দেখো ভালো করে খেয়াল করো ধরো এখানে একটা ই 1 একটা এন্টিটি আছে ই 2 আর একটা এন্টিটি হ্যাঁ ই 1 একটা এন্টিটি ই 2 আর একটা এন্টিটি তো এদের মধ্যে রিলেশন হচ্ছে আর বা মানে রিলেশন তো বুঝাও একটা রিলেশন মানে এটা এটা প্রতীকই চিহ্ন ইউজ করছে আর কি আর তো এখন দেখো এই রিলেশনের নাম হচ্ছে 1 টু 1 কিভাবে বুঝবা এই যে তীর চিহ্ন থাকবে মানে তীর চিহ্ন বলতেই বুঝবা যে 1 আর যদি তীর চিহ্ন না থাকে সেটা বুঝবা হচ্ছে মেনি কি বুঝছো সো এই রিলেশনটার দ্বারা কি বুঝাইছে বলো তো তারপর যদি এরকম থাকে মেনি টু ওয়ান এই দেখো এই পাশে মেনি এই পাশে হচ্ছে ওয়ান মানে হচ্ছে তীর চিহ্ন আছে তো এইভাবে প্রতি চিহ্নের মাধ্যমে এইভাবে প্রকাশ করতে হবে তারপর মেনি টু মেনি কি হবে বলো তো এরকম যদি থাকে তাহলে তোমাকে বুঝে নিতে হবে যে ইন মেনি টু মেনি মেপিং ইউন এর সাথে কি থাকতে পারে মানে কি মানে এর একটার সাথে এর মেনি থাকতে পারে আর এটা যারা বলছে এর মেনির সাথে এর একটা থাকতে পারে এরকম আর এটা কি ওয়ান তাহলে এর একটার সাথে এর মেনি থাকতে পারে কিন্তু এর মেনির সাথে এর একটা থাকবে এরকম এগুলো জাস্ট চিহ্ন দেখে তো বুঝতে পারছো নাকি কি বুঝতেছো তো আচ্ছা এখন দেখো সিঙ্গেল লাইন করে টানছি তো এখন আমরা ই দিয়ে দেখো এখানে মাঝখানে এটা তো রিলেশন এদের মধ্যে ডাবল লাইন টানি সেটা তো আমরা বুঝবো টোটাল পার্টিসিপেশন টোটাল পার্টিসিপেশন জিনিসটা কি সেটা একটু দেখো টোটাল পার্টিসিপেশন জিনিসটা হচ্ছে দেখো এখানে টোটাল পার্টিসিপেশন কাদের মধ্যে আছে সেটা বলো আগে এই যে স্টুডেন্ট আর এনরোলড ইন এর মধ্যে না এখানে টোটাল পার্টিসিপেশন দেখো এখানে দুইটা রিলেশন আছে এখানে যে স্টুডেন্ট আর এনরোলড ইন এর সাথে একটা রিলেশন আর কোর্সের সাথে এনরোলড ইন এর মাঝখানে একটা এদিকে একটা রিলেশন আছে সো এটা হচ্ছে ডাবল এটা হচ্ছে সিঙ্গেল তো এখন এটা দ্বারা কি বোঝায় বলো তো এটা দ্বারা বোঝা যাচ্ছে টোটাল পার্টিসিপেশন দ্বারা বোঝা যাচ্ছে এটা দ্বারা তুমি যদি মিন করো তার মানে এটা দ্বারা বুঝতে হবে যে ইচ স্টুডেন্ট মানে 
প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট ইচ স্টুডেন্ট মানে এট লিস্ট একটা কোর্স থাকতে হবে এটা দ্বারা এই ডাবল ইয়ার দ্বারা বোঝা যাচ্ছে কি যে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের মানে ইচ স্টুডেন্ট পার্টিসিপেটস ইন এট লিস্ট ওয়ান কোর্স বুঝছো মানে হচ্ছে স্টুডেন্ট কেউ খালি থাকবে না মানে টোটাল পার্টিসিপেশন মানে হচ্ছে সবাই পার্টিসিপেট করবে মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের মানে একটা না একটা কোর্স থাকবে এরকম হতে পারে না যে কিছু স্টুডেন্ট আছে কিন্তু সে কোর্স নেয় নাই এরকম থাকবে না যতগুলা স্টুডেন্ট থাকবে সবগুলাই কোনো না কোনো একটা কোর্স নিবেই কি বুঝতে পারছো জিনিসটা জি স্যার কি বোঝা নাই হ্যাঁ তো টোটাল পার্টিসিপেশন বলতে বোঝা যাচ্ছে যে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট ইচ স্টুডেন্ট পার্টিসিপেটস ইন এট লিস্ট ওয়ান কোর্স আর কি মানে হচ্ছে কোনো না কোনো একটা কোর্সে সে খালি থাকবে না মেন কথা এটা হচ্ছে টোটাল পার্টিসিপেশন তো আরেকটা জিনিস আছে সেটা কি আছে তো এনরোলটিন আর কোর্স এর মধ্যে যে রিলেশন এটা এটা দ্বারা কি বোঝায় বলো তো এটা কিন্তু সিঙ্গেল মানে এটার নাম হচ্ছে পার্শিয়াল পার্টিসিপেশন হ্যাঁ সব স্টুডেন্ট কানেক্টেড হতে হবে কিন্তু স্যার কোর্স সবগুলো না হলেও হবে হ্যাঁ মানে হচ্ছে এটা দ্বারা বলছে সব স্টুডেন্ট কানেক্টেড হবে কিন্তু কোর্স খালি থাকতে পারে যদি এখানেও থাকতো তার মানে কি বোঝাইতো বলো তো যদি এখানেও যদি ডাবল থাকতো তাহলে কি বোঝাইতো তাহলে বোঝাইতে হচ্ছে যে প্রত্যেকটা কোর্স কোন কোর্সই খালি থাকতো না মানে প্রত্যেকটা কোর্স যতগুলা কোর্স আছে সবগুলা কোর্সে কেউ মানে অ্যাটলিস্ট একটা করে স্টুডেন্ট থাকতোই তাই না জি স্যার মানে কোর্স অফ ফিলআপ স্টুডেন্ট অফ ফিলআপ মানে স্টুডেন্ট অফ বুক মানে স্টুডেন্ট অফ সব মানে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট হ্যাঁ ফিলআপ বলতে সবগুলা কোর্স নিতে হবে এমন না মানে হচ্ছে অ্যাটলিস্ট মেন কথা হচ্ছে তাকে কোন দিক দিয়ে খালি রাখা যাবে না অ্যাটলিস্ট একটা দেয়া হলেও তাকে পূরণ করতে হবে এটা হচ্ছে টোটাল পার্টিসিপেশন আর কোর্স এটা দ্বারা আর পার্শিয়াল পার্টিসিপেশন মানে হচ্ছে কিছু কিছু কোর্স নিতে পারে কিছু কিছু কোর্স খালি থাকতে পারে থাকতে পারে না যে কিছু কোর্সে লিস্ট আছে কিন্তু ওইখানে কোনো স্টুডেন্ট সবাই একটা ইয়া তোমাদের ধরো একটা অপশনাল কোর্স ইয়া করলো অফার করলো যেমন অপশনাল কোর্স ধরো তোমাদের কি একটা অফার করলো হ্যাঁ যেমন বায়ো ইনফরমেটিক্স অফার করলো একটা অপশনাল কোর্স হিসেবে তারপর সাথে ফাইবার অপটিক্যাল ফাইবার অফার করলো তো সবাই দেখা গেল যে মানে বায়ো ইনফরমেটিক্স নিল ফাইবার অপটিক্স বা অপটিক্যাল ফাইবার टोटलेशन कि प्रथम चित्री क्या टीचारे ख्याल करो इम एंटी देखो रिलेशनशीप इज हन बोथ पार्टिसिपेंट In the relationships are the same entity. Same ki baba hai. Toro subject number ekta table hai. 
ওই সাবজেক্ট নামের টেবিলের সাথে আবার সাবজেক্ট নামের টেবিলে একটা রিলেশন থাকলো হ্যাঁ মানে প্রি রিকুইজিট ফর বুঝতে পারছ একটা টেবিলে আমরা থাকে না যে একটা সাবজেক্ট তারপরে লিখে দেই এর প্রি রিকুইজিট কোনটা আছে বুঝতে পারছ সো এরকম যদি রিলেশন থাকে যে হ্যাঁ প্রথম কলামটা হচ্ছে তার মেইন সাবজেক্ট পরের কলামটা হচ্ছে কি ওই তাহলে আমরা ওই টেবিলের সাথে টেবিলেরই সম্পর্ক করতেছি না একটা টেবিল সেম টেবিল সো এই ক্ষেত্রে এটাকে বলা হয় ইউনারি বুঝতে পারছো ধরো তোমাদের ডেটাবেস পড়ার আগে প্রি রিকুইজিট সাবজেক্ট কোনটা ছিল মানে একটা যদি থাকে 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 বা অ্যালগরিদম পড়ার আগে হয়তো বা ডেটা স্ট্রাকচার থাকে এই জিনিসগুলো আছে একটা টেবিলের ভিতরে যদি আমরা রিলেশন করি সেটা নাম হচ্ছে ইউনারি রিলেশনশিপ আর টারনারি হচ্ছে তিনটা যেমন এই যে এখানে দেখো দা ইউনিভার্সিটি মাইট নিড টু রেকর্ড হুইচ টিচার স্টট হুইচ সাবজেক্ট ইন হুইচ কোর্স দেখো কোর্স আর সাবজেক্ট কোর্স আচ্ছা কোর্স আর সাবজেক্ট ধরো মানে এরকম সম্ভব কোর্স আর সাবজেক্ট আসলে আমরা নরমালি তো ইয়াই মনে করি কোর্স সাবজেক্ট আর এখানে টিচার বুঝতে পারছো সো কোর্স সাবজেক্ট আর টিচারের মধ্যে যে রিলেশনটা আছে ধর তিনটা থাকলো মেন কথা হচ্ছে তিনটা থাকলে সেটাকে বলা হয় আর তার নারী তো এরকম খুবই সহজ এখন কানেক্টিভিটি কানেক্টিভিটি যদি আমরা দেখলাম ওয়ান টু ওয়ান এই যে এখানে ওয়ান থাকবে এখানে ওয়ান তাহলে বুঝবো ওয়ান টু ওয়ান তুই চিহ্ন দিয়েও দিতে পারো আবার এইভাবে দিতে পারো তারপর হচ্ছে ওয়ান টু ওয়ান এগুলো তো জানোই তো দেখো এ প্রিন্সিপাল মানে হচ্ছে একটা একজন প্রিন্সিপাল একটা ডিপার্টমেন্ট শাসন করবে মানে একটার সাথে একটা প্রিন্সিপাল টিচার প্রিন্সিপাল টিচার একটা ডিপার্টমেন্ট থাকবে তারপর সাবজেক্ট এম অফারিং মানে হচ্ছে মানে হচ্ছে অফারিং মানে হচ্ছে একটা সাবজেক্টই মেনি ওয়ান টু মেনি একটা সাবজেক্টই মেনি টাইম এটাকে অফার করা যেতে পারে বুঝতে পারছো বা এটাকে আমরা এভাবে বলতে পারি যে মেনি টাইম কি মেনি অফারিং বা ইচ অফারিং বিলংস টু ওয়ান সাবজেক্ট মানে হচ্ছে অনেকবার যেটা করা হয় সেটা ওয়ান সাবজেক্টই বারবার অফার করা হবে ঘুরে ফিরে কি কথা তারপর মেনি টু মেনি এটা হচ্ছে এ টিচার ক্যান টিচ মেনি ডিফারেন্ট সাবজেক্ট মানে হচ্ছে একজন টিচার মেনি ডিফারেন্ট সাবজেক্ট পড়াইতে পারে আবার ইচ সাবজেক্ট ক্যান বি টট বাই মেনি টিচার্স দুইটাই হয় মানে এদিক থেকেও মেনি এদিক থেকেও মেনি তো এটাই হচ্ছে সম্পর্ক এগুলো হচ্ছে তোমার মেন আমাদের মোটামুটি ইয়ার ডায়াগ্রাম মোটামুটি আমরা শিখে ফেলছি তো আমরা একটু স্লাইড দেখি আমাদের যে মেন স্লাইড তো আমি তোমাদের আগে স্লাইড পড়াইনি কারণ হচ্ছে তোমাদের স্লাইডে জিনিসগুলো ওইভাবে বিস্তারিত দেওয়া নাই এই জন্য আমি বিভিন্ন সোর্স থেকে এগুলো নিয়ে নিয়ে বলুন এই যে मन आ की কি বলে আরেকজন একটা বলে দিল এটা তো পড়াইছি ইন্ট্রোডাকশন প্রথম প্রথম ক্লাসে দেখলে বলছি ডেটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কি পারপাস অফ ডেটা ম্যানেজমেন্ট পারপাস অফ ডেটাবেস সিস্টেম তো পড়াইছি না ফাইল সিস্টেমের ড্রব্যাক কি ছিল ফাইল ফাইলে রাখলে কি হতো লেভেল সব অ্যাবস্ট্রাকশন এগুলো পড়াইছি না এই যাবে টি স্যার পড়া না স্যার কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ সাদা পেজে হ্যাঁ হ্যাঁ কোয়েরি পড়া হয়েছিল আরে কি তো টপিক তো একই সাদা পেজ থাকুক তারপরে লাল থাকুক সমস্যা নাই তো এগুলো তো দেখানো হয়েছিল হ্যাঁ সাদা পেজটা দেখানো হয়েছে আচ্ছা এগুলো দেখানো হয়েছিল তারপর হচ্ছে কোয়েরি তো পড়ানো হয়েছে কোয়েরি নেট কোয়েরি তোমরা করতেছো তো না প্রজেক্ট টোজেক্ট ঠিক মতো করতেছো এই কোয়েরি টুয়ের কি অবস্থা বলো তো আচ্ছা এন্টিটি রিলেশনশিপ মডেল এটা আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা চ্যাপ্টার এটাতে দেখো আমি অলরেডি সব পড়াই ফেলছি তো হালকা একটু দেখি আমরা স্লাইডে হালকা একটু আলোচনা করি দেখি এগুলো পড়ানো হয়েছে কিনা যেহেতু এন্টিটি সেটস 
জানি তো এন্টিটি সেট হচ্ছে যে অনেকগুলো এন্টিটি সমষ্টি এগুলো তো আমরা পড়লাম এন্টিটিস হ্যাভ অ্যাট্রিবিউটস তার হচ্ছে এন এন্টিটি দেখা যাচ্ছে তো স্লাইডটা না দেখা যাচ্ছে জি স্যার আচ্ছা এই যে এন্টিটি উদাহরণ দিছে এন্টিটি কি সংজ্ঞা টংগা এগুলো দেখাইছে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে এন্টিটি সেট কি এন্টিটি সেট হচ্ছে অনেকগুলো এন্টিটির সমষ্টি এগুলো এন্টিটি সেটস কাস্টমার লোন দেখো এই যে কাস্টমার এন্টিটি সেটের হচ্ছে এই পাশে একটা এন্টিটি এই পাশে একটা তাই না এটা হচ্ছে এন্টিটি সেটস কাস্টমার এন্ড লোন তো দেখো অনেকগুলো কাস্টমার আছে তাকে কত নাম্বার লোন নিছে বিনো লোন নাম্বার আছে টাকার পরিমাণ আছে এই লোন গুলো দেখাইছে এগুলো তো সহজ এগুলো তো তোমরা অলরেডি পড়লা অ্যাট্রিবিউটস কি অ্যাট্রিবিউট তো জানো জানো না এই যে সিম্পল অ্যাট্রিবিউট এন্ড কম্পোজিট অ্যাট্রিবিউট সিঙ্গেল ভ্যালুড মাল্টি ভ্যালুড ডিরাইভড অ্যাট্রিবিউটস কি কি এগুলো সমস্যা আছে এই বুঝছ নি কি তা বা কথা কও না কে জি স্যার रिलेशनशिप से রিলেশনশিপ সেট কি ওই যে আমরা যে বললাম এই দেখো এখানে কাস্টমার এন্টিটি এই যে এখানে দেখো কাস্টমার এন্টিটি আর হচ্ছে এখানে অ্যাকাউন্ট এন্টিটি এর মধ্যে রিলেশন কি হচ্ছে ডিপোজিটর ওই এদের মধ্যে অ্যাকাউন্ট তুমি কাস্টমার এন্টিটি যেটা আছে এটা ডিপোজিট যদি করো তাহলে তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক করছে এরা এটা দিয়ে হ্যাঁ এগুলো করবা রিলেশনশিপ সেট বড় আর এই যে বড় করছে डिपोजिटर এক্সেস ডেট দিয়া ডিগ্রি অফ রিলেশনশিপ ওই ডিগ্রি অফ রিলেশনশিপটা হচ্ছে ওই যে কতটা আছে বাইনারি ইউনারি যে পড়লাম এগুলাই হুম ম্যাপিং কার্ডিনালিটিস এই যে পড়লাম তো 1 টু 1 1 টু মেনি মেনি টু 1 কি এগুলা পারবা তো এই যে 1 টু 1 এই যে প্রত্যেকটার সাথে এই দেখো এখন একটু ক্লিয়ার হচ্ছে মনে হয় দেখো প্রত্যেকটার সাথে একটা বললাম না যে একজনের একজন বউয়ের হাজবেন্ড একজন 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 এইভাবে বুঝতে পারছো তারপরে এরকম হতে পারে না যে একজন একজনের একাধিক বউ আছে দেখো এই যে এটা হচ্ছে একজন মানে ব্যক্তি মানে মেল তার ধরো বিয়ে করছে কয়টা দুইটা এই হচ্ছে দুইটা আবার এর একটা এরকম থাকতে পারে এটা হচ্ছে 1 টু মেনি জিনিসটা এরকম তারপর হচ্ছে মেনি টু 1 মেনি টু 1 কি এই যে দেখো এই যে মেনি টু 1 ভালো করে খেয়াল করো মানে আমরা তো খালি ওখানে থিওরি মতো পড়ছি এখানে একটু ভালো করে দেখো গ্রাফিক্যালি দেওয়া আছে सहज जिन खुबी तो कस्टमर बुझ 
ইয়ার ডায়াগ্রাম এটা বুঝছো তো এতক্ষণ যেটা আমরা দেখলাম একটু জি স্যার জি স্যার আচ্ছা ঠিক আছে এখন সহজ হয়ে এই যে দেখো আচ্ছা এটা যারা একটু অ্যানালাইসিস করো তো এটা এই যে এখানে কাস্টমার এর ভিতরে নেম আছে নেমের দেখো আবার এটা কি কম্পোজিট অ্যাট্রিবিউট নেমের আবার অনেকগুলো অ্যাট্রিবিউট আছে দুই তিনটা অ্যাট্রিবিউট দিয়েছে তাহলে কাস্টমার সাথে কাস্টমার আইডি এটা হচ্ছে প্রাইমারি কি ফোন নাম্বার এটা কি মাল্টি ভ্যালুড নাকি জি স্যার ফোন নাম্বার মাল্টি ভ্যালুড না হ্যাঁ ফোন নাম্বার হচ্ছে মাল্টি ভ্যালুড তার হচ্ছে কাস্টমারের সাথে এখানে এন্টিটি কয়টা আছে একটাই আছে ডেট অফ বার্থ আছে এজ এজ কি করছে এজ ডেট অফ বার্থ থেকে ডিরাইভ করছে দেখছো এইজন্য একটা যে এজটা ডিরাইভ সো এটা যদি এটা যদি আমি তোমাকে দিয়ে দেই তুমি এটা দিয়ে কি একটা ইয়া ডিজাইন করতে পারবা না টেবিল ডিজাইন করতে পারবা না কোনটা প্রাইমারি কি হবে কোনটা কি হবে এগুলা নাকি তোমার ভাবার কোনো ইয়া আছে মানে ভাবা ভাবির কোনো সময় লাগবে না স্যার হ্যাঁ তার মানে এইভাবে আমরা ইয়া ডিজাইন করে ফেলতে পারবো ঠিক আছে তাহলে স্ট্রিট অ্যাড্রেস অ্যাড্রেসের ভিতরে দেখো আবার স্ট্রিট একটা কম্পোজিট স্ট্রিটের আবার কম্পোজিট দেখো অনেকগুলো স্ট্রিট নাম্বার নাম্বার এইভাবে তো এই যে এইভাবে আর মাল্টি ভ্যালুড হচ্ছে ফোন নাম্বার ফোন নাম্বার রিলেশনশিপ সেটস উইথ অ্যাট্রিবিউটস এই যে অ্যাকাউন্টের সাথে এগুলো দেখলাম আমরা এর আগে রুলস ওয়ার্কস ম্যানেজার এগুলো একটু পড়ে নিও এগুলো ওইগুলো একটু আলোচনা করছে আর কি কার্ডিনালিটি কনস্টেন্টস এগুলো যে টিপ চিহ্ন টিপ চিহ্ন দেখে আমরা দেখাইছি ওয়ান সিগনিফাইং এই যে টিপ চিহ্ন দ্বারা বোঝা হচ্ছে ওয়ান আর আনডিরেক্টেড লাইন দ্বারা বোঝা যাচ্ছে হচ্ছে মেনি দেখছো এই যে এগুলো আমি যে দেখালাম এর আগে व्याख्या करो तो टोटाल बोलो सब गोनर टोटलिपेशन बुझे गेस तीन আগে দুইটা ছিল হ্যাঁ না তিনটা জাস্ট আর কিছু না হুম টার্ম রিলেশনশিপ এগুলা বাইনারি ভিএস নন বাইনারি রিলেশনশিপ এগুলা তো লাগবে না কনভার্টিং কনভার্সন লাগবে না এগুলা পড়লে আমাদের বই থেকে পুরোটাই পড়তে হবে উইক এন্টিটি সেট উইক এন্টিটি সেট উইক এন্টিটি সেট উইক এন্টিটি সেট স্পেশালাইজেশন স্পেশালাইজেশন এগুলা তো আমাদের লাগবে না ইভিকেশন লাগবে না ইয়ার ডায়াগ্রাম ভিশন এগুলা লাগবে না এই যে দেখো মেন কথা হচ্ছে আমরা ইয়ার ডায়াগ্রাম এই চ্যাপ্টারের মেন উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আমাদের এই ইয়ার ডায়াগ্রামটা আঁকতে পারলে হলো বুঝতে পারছো আমরা এত থিওরি পড়ব না এখানে মানে যতটুকু পড়ছি ততটুকু এনাফ এটা হচ্ছে পুরো বইয়ের একটা চ্যাপ্টার হ্যাঁ তোমাদের যে পুরো বই আছে না পুরো বইয়ের চ্যাপ্টার থেকে প্রত্যেকটা টপিক ধরে ধরে একটা স্লাইড বানাইছে আর কিছু না সো আমরা যে টপিকগুলো শুধু আমরা এখানে দেখছি আমি ওই টপিকগুলোই লাগবে শুধু তোমাদের এই ইয়ার ডায়াগ্রাম আঁকার জন্য এই যে দেখছো এরকম তোমাদের কিন্তু ठीक 
उद्देश्य प्लस मान की तो क्यों जो बोले जी ईआर मॉडल बाय ईआर डायग्राम देखी करें ऐसा की बोल बाबू बोलो हम्म बोलो की कर बा सर एट्रिब्यूट गुलर में देखा कनेक्शन डायग्रामी आलोचना कर मडल আর ইউএমএল টিএমএল আর কিছু যদি থাকে সেটা আমি দেখে তোমাদের ওই হিসাবে ওটা পড়াবো ঠিক আছে স্যার আমাদের পিডিএফ দিয়ে দিন স্যার হ্যাঁ আমি দিয়ে দিচ্ছি তোমাদের এই যে ওয়ার্ড এই ফাইলটা আমি জাবেদকে দিয়ে দিচ্ছি জাবেদ দিয়ে দিবে ঠিক আছে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম জি স্যার আচ্ছা আমি পিডিএফ ফাইলটা ওসার দিয়ে দিই স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ পিপিটি এক্স দিয়ে দেব হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে আচ্ছা ওকে আসসালামু আলাইকুম ওকে আসসালামু